ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅನದರ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಹೋದ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನನ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ರುಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಏನೇನು ಕುಡಿತಿದ್ದೀವಿ ಡೈಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೀಟಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ ತೊಗೋತೀನಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಲೆಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪೌಡರ್ ಜೊತೆ ಕುಡಿತೀನಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀರಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕಾಫಿ ಟೀ ಏನೂ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸಂಜೆ ಆಗಲಿ ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಈ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಓಝೀವಾ ಅವರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಮೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಕೂಪಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒನ್ ಸ್ಕೂಪ್ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಕೂಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಇದ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಲ್ಡಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ ಸ್ಟೀವಿಯಾ ಲೀವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಟ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಯ್ ಫ್ರೀ ಮತ್ತು ಗ್ಲೂಟನ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸಿನಮನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗುಡುಚಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇರೋದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನೆಸೆಸರಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏನೇನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರುಟೀನ್ ಏನಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅವರ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇರೋ ಅಂತ ಆಲ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಸ್ಯಾಷೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಫಿಫ್ತ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಈ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲೂ ಟೂ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮು ಫೇಸ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡಿಶ್ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅದಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಟೂ ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಬ
ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ನಾನು ವೈಪ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಡ್ರೈ ಇದ್ದರೆ ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಸೀರಮು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನು ಆಯಿಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಈಗ ನಾನು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ತುಂಬ ಥಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈವನ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಮತ್ತು ಥಿಕ್ಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಗನೇ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟು ಹಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಕೈನೇ ಆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಣ್ಣು ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕಾಟನ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಡ್ರೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಟಾವಲಿಂದ ಪ್ಯಾಟ್ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಕ್ಯೂರ್ ಪೆಡಿಕ್ಯೂರ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲು ನಾನಂತೂ ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಗ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪರ್ಪಲ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರುಟೀನು ಈಗ ನಾನು ಅಡುಗೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಲಂಚ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡೂ ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಜ್ಮ ಮಸಾಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒನ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಫುಲ್ ನಾನು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಒನ್ ಇಂಚಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹೆಸಳುಗಳು ನಾಲ್ಕೈದು ಹುರಿದಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಏನು ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡೇ ಎರಡು ಚಿಕ್ಕ ಲವಂಗ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೀಜಗಳು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳುಗಳು ಮಸಾಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು
ಅವರ ಮಧು ಮನು ಕಲೆಕ್ಷನಿಂದ ತರಿಸಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ತರಿಸ್ತಾನೂ ಇರ್ತೀನಿ ಇವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅವರ ಆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜುವೆಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಆ ಐಟಮ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗಂತೂ ತುಂಬ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಚಾಂದ್ ಬಾಲಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿದೆ ರಾಮ್ಲೀಲಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಷ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈವನ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಟಪ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ನನ್ನ ಹೊಸ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ ತಿಳಿಸಿ ಕುಕ್ಕರ್ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ವಾಸನೆ ಅಂತೂ ಮನೆ ತುಂಬ ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ರಾಜ್ಮ ಮಸಾಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ರಾಜ್ಮಾನ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನಾನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನರ್ಧ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶ್ಗೆ ನಾವು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಸಿವೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಜೀರಿಗೆನೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಟೀ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಪಂಜಾಬಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮಸಾಲೆ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಯಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾನು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾನು ಖಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪ
ಅದು ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಚಿಮಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಪಲ್ಯ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ರಾಜ್ಮ ಮಸಾಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮಸಾಲೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇವಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಫ್ಯೂ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ಗೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫೈನಲ್ಲಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಮ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದು ಸತಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಮ ಮಸಾಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕ ತಿಳಿಸೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ನಮಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಕಾರ್ತಿಕಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪರೋಟ ಹಾಗೆ ರೈಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಗೀ ರೈಸ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಚಪಾತಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಟ್ಟೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಬೇಡ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುಗಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದೇ ಸೈಡನ್ನೇ ನಾವು ಸೈಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈಗ ನಾನು ಕಾದಿರೋ ಅಂಥ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರೋ ಥರ ಪಾಂಡ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಚಿಮಕ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೇ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಂಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸಂಡೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐಟಮ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೆ ರುಕ್ಷಿ ಸ್ಟೋರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸ್ತು ನನಗಿದು ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಬೌಲ್ಗೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೌಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪಿಂಗಾಣಿ ಬೌಲು ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಮುಚ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಿಡ್ಸ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಜಸ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೀಸಸ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಸೈಜ್ ಇದೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೌಲ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಮುಚ್ಚಳ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಇದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಆದಷ್ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ